Thanks, Paul, and it is good to be back. Es bueno estar aquí. Muchas gracias. I've had many times, of course, of sharing and preaching from this lectern. <laughs> Yo he estado en este púlpito mucho tiempo. 26 years this thing has been a friend. <laughs> 26 años este ha sido mi amigo. <laughs> but it is good to be back and share with you this day. Es bueno estar aquí y compartir con ustedes aquí. We've been in Costa Rica 45 years now. Ya tenemos 45 años de estar en Costa Rica. We've been missionaries for 45 years. Hemos sido misioneros por 45 años. And that hasn't changed. I guess we still are. <laughs> y eso no ha cambiado. Seguimos en misiones. The Lord has uh, taken us to many different countries, even though we've been here based. Ellos, Dios nos ha llevado a muchos países, aunque nuestro centro de operaciones siempre ha sido acá. Um, after the fact, you wish you had kept better, better records of when you went and what you did. <laughs> después de haber, después es, mirando hacia atrás, nos hubiera gustado tener un mejor record de dónde hemos ido y qué hemos hecho en cada lugar. But we've, we have spent some time here, with the exception of the trip to Italy, we've spent pretty well our time in Latin American countries. Pero, eh, con excepción a nuestro viaje a Italia, hace unos, el año pasado creo que fue. No, es, that's como... Cap, varios años, bueno. Yeah. Eh, yeah. Hemos estado aquí en Costa Rica. About eight years ago, I think. Uh, <laughs> okay. Yes, yes. Anyway, the Lord has told us to do this, to be available and, and to go. El Señor nos ha preparado para, nos ha dicho que tenemos que estar listos para ir. And really it was only about a month ago that the Lord called us officially to go to Africa. Y fue hace un poquito más de un mes que el Señor nos oficialmente nos dijo vayan a África. And that's what this is here, is a map of Africa. Aquí en mi panza hay un mapa de África. <laughs> And about my belly button here is where the country is we went. Y por aquí donde está mi ombligo es el país donde fuimos, más o menos. A small country called Malawi. Es un país pequeño llamado Malawi. We had no idea where it was or what it was. No teníamos idea de dónde era ni qué era. All right. But it is about two times the size of Costa Rica. Pero Malawi es como dos veces el tamaño de Costa Rica. Has about three times the population. Como tres veces la población costarricense. And the majority of people are painted a different color than we are. Y la mayoría de la gente tiene un color más o menos distinto a la mayoría de nosotros. <laughs> más o menos. Uh -huh. <laughs> in fact, the little babies that were, you know, in your arms, they en, would not come to us. They cried as they looked at los, us. Los bebés que estaban en brazos de las personas, cuando yo quería abrazarlos, no querían porque era demasiado extraño. Probably looked like we came from Mars or something eh, to Para them, ellos you know? veníamos de Marte o quién sabe. They, they didn't know what to make of us. No sabían qué hacer con nosotros. But most of the kids that were older than that, they didn't have any trouble at all. Los que eran mayorcitos, ellos no tenían problema de acercarse. <laughs> There's so many things in Africa that touched our hearts. Hay tantas cosas en África que tocaron nuestro corazón. And somehow in what I share this morning and what Pat's going to share, we want to share that with you. Y de alguna manera en lo que yo voy a compartir ahorita y lo que Pat va a hacer en un rato, queremos compartir eso con ustedes. It's not necessarily that we're saying you need to go to Africa. That's not what we're saying. Nuestro mensaje no es que tienen que ir a Malawi. Uh -huh. But the message is to see with a greater vision what God is doing in this world. Pero que levanten la mirada a ver una visión más amplia de lo que Dios está haciendo en este mundo. Our God is alive and active. Dios está vivo y activo hoy día. And there are things going on that we're not even aware of. Y hay cosas sucediendo que ni nos damos cuenta. In fact, there's so much going on in this world that sometimes we can tune ourselves into Sometimes the wrong things. Y hay tanto que está sucediendo en el mundo que a veces podemos nos afinamos a algo que no debemos. I mean, the the radio stations and the TV stations are just are filled with all the bad news that's going on. A veces escuchamos todas las malas noticias en el noticiero y en el, en la radio. And we're not denying that that's going on. Y no estamos negando que eso sucede. But something we don't hear is what God is doing. Pero algo que no sale en la radio, en la televisión, es lo que Dios está haciendo. One of the things that I heard just before we went to Africa. Una de las cosas que escuché antitos de, sal, de partir hacia África. It was a prophetic word that God was going to touch that nation of Africa. Y 
fue una palabra profética de que Dios iba a tocar a ese lugar en África. And it was going to actually begin in South Africa. Y de hecho iba a empezar en Sudáfrica. And we had the privilege of spending about six hours waiting for changes of planes in South Africa. Y de camino a Malawi pasamos como seis horas en el país de Sudáfrica esperando cambios de avión. I can't say that I prayed for six hours because there was a lot of other things to do, of course. No puedo decir que oré por seis horas porque habíamos teníamos mucho que hacer en el traspaso. Yeah, but we did pray for South Africa. Pero sí oramos un buen rato por el país de Sudáfrica. But God is at work in that nation of Africa. Y Dios sí está actuando en ese lugar. There are things happening all over that nation. Hay cosas que están sucediendo en todas esas naciones. God is mobilizing his people. Dios está movilizando su pueblo. He's lifting up his people. Está levantando a su pueblo. He's making connections with his people. Él está haciendo conexiones con su pueblo. There's a dynamic that is happening in our world today. Hay una dinámica sucediendo en nuestro mundo hoy. That is motivated by God Almighty. Que está movido por Dios Todopoderoso. Because he is building his church, his kingdom. Porque él está edificando su iglesia, su reino. And I want you to know today that you're part of that. Y yo quiero que tú sepas que tú eres parte de eso. If you know the Lord, you're part of it. Si tú conoces a Dios, eres parte de eso. And you have a place to fulfill in that. Y tú tienes un espacio para cumplir en eso. I thank Paul for the, the privilege of sharing with you today. Gracias por la oportunidad de compartir. And I have to watch the clock because I can go on preaching for a long time. Tengo que mirar el reloj porque yo puedo extenderme a veces. I used to be long-winded. A veces yo era muy muy hablantín. And when we got to uh, when we got to Africa, we found out that we had to be teaching for nine hours every day. Y cuando llegamos a la misión en África, nos dimos cuenta que nos nos estaban pidiendo que enseñáramos por nueve horas todos los días. Now there were three of us. Éramos tres para enseñar nueve horas. But I went, oh my goodness, how are we ever going to do this? <laughs> y yo, ¿cómo diantre voy a hacer esto? Um, and yet God, God enabled us to do it. Pero Dios nos do, dio la fuerza para hacerlo. When he calls you to do something, often you don't feel prepared. Cuando Dios te llama a hacer algo, a veces no te sientes preparado. And sometimes that becomes the blockage for you not doing it. Y a veces ese no sentirse preparado te bloquea para ni siquiera intentarlo. But the point is, if God calls you, he will equip you. Pero el punto es si Dios te llama, él te va a dar equipar. He will enable you to do what he has called you to do. Él te va a dar lo que necesitas para cumplir lo que él te ha pedido. The first day I got up, I was sharing for about probably 45 minutes or something like that. El primer día que estaba compartiendo, estaba predicando como por 45 minutos. And that's about my limit normally. Y ese es más o menos mi límite. And I could feel my voice starting to I was starting to lose my voice. Y yo sentía que mi garganta ya no daba, ya estaba empezando a bajar de intensidad. And I don't remember what happened at that point, but there was something else was going on. People were praying or or worshiping or doing something. Y no recuerdo cómo hubo una pequeña interrupción, había gente orando, una alabanza o algo. So my prayer was this, Lord, you got to help this voice of mine. Y yo oré, Señor, tienes que ayudarme con esta voz. You've called me here. Tú me llamaste. And I don't know how I'm going to teach the other three hours I have to today. Y yo no sé cómo voy a cumplir con mis tres horas de enseñanza hoy. But Lord, you have to help this voice of mine. Pero ayuda a esta voz mía. And you know something? ¿Y saben qué? From that point on, for the whole rest of the two weeks we were there, eh, de ese punto en adelante, las dos semanas que estuvimos allí, I never lost my voice. Nunca perdí la voz. I never had a problem with it. Nunca tuve problemas. I didn't even think about it. Ni siquiera se me ocurrió más. In fact, it was two weeks later that hey, the Lord answered that prayer. <laughs> no me di cuenta hasta dos semanas después. Y mira, Dios me respondió esa oración. Somehow the Lord gave us strength. De alguna manera Dios nos dio fuerza. At 72 years young, I didn't know that I could do all that. <laughs> Ahora que soy joven ya por 72 años no sabía que si, si podía hacer eso. But the Lord gave us strength to function and to do it and not even get sick. Pero el Señor nos dio fuerzas para funcionar, para hacerlo y ni siquiera enfermarnos. When we got on that airplane for the 15-hour flight back to New York, y cuando nos subimos al avión para el, el viaje de 15 horas de volvernos a la ciudad de Nueva York. <laughs> <laughs> It kind of all caught up to us, I think. <laughs> de repente ya nos sentimos el, lo, lo cansado que estábamos. 
Malawi is a small country. Malawi es un país pequeño. It's a long ways away. Está muy largo de aquí. Just the flight from New York to Johannesburg, South Africa, is 14,000 kilometers. Solo el viaje de Nueva York a Johannesburg, Sudáfrica, es 14,000 kilómetros. One way. De una vía. And then we had to fly another hour and a half to get to Malawi. Y de ahí a Malawi es hora y media más. But the Lord touched us in that country. Pero el Señor nos tocó allí. The first week, I'm not supposed to be doing all this, am I? Huh? I gotta, yeah, I've got something else I gotta do here. But anyway, que, se me olvida que tengo que predicar. Uh -huh. The first week we were in a, in a pastors' conference. En la primera semana estábamos en una conferencia de pastores. We had a hundred, at least a hundred and sixty pastors. Teníamos como 160 pastores por lo menos. They came from all over Malawi. Venían de todo el país. They came from Mozambique, which is to the east. También del país a la par, Mozambique. They also came from the north. West, which would be the Congo. También venía del Congo, que es al norte oeste. And because they knew a woman was coming this time, there was a lot of wives there. Como sabían que había una predicadora mujer, entonces habían muchas esposas en esa yes. conferencia. Yeah, and there were also a lot of female pastors as well. Yes. También había muchas yes. pastoras presentes. But it was a powerful week, let me tell you. Pero fue una, una semana poderosa. The Lord moved in mighty ways el señor se movió de una manera potente we saw salvations vimos salvación we saw liberations vimos liberación we saw healings vimos sanidad we saw baptisms in water bautismos en agua we saw baptisms in the holy spirit bautismos en el espíritu santo we saw release in the ministry vimos un liber una entrar en el ministerio I don't think we fully comprehend all that happened over there. Todavía no nos damos cuenta todo lo que Dios hizo allí. Sometimes there were three of us basically that were doing most of this. Habíamos a veces tres que estábamos haciendo esto. Pat was over there with the women. Pat estaba ya con las mujeres. Cliff is, we was in another place doing it with another group. El compañero mío Cliff estaba con otro grupo allá. And I had another group again. Y yo tenía otro grupo para acá. And it was constant going. Y estábamos dando y dando y dando sin parar. We went from seven in the morning to five at night. De siete de la mañana a cinco de la tarde. We had one hour off to eat. <laughs> Una hora para descansar. All right. Comer. And there were a couple of little breaks in the middle there. Un par de breaks en el medio. But it was a beautiful time. Pero fue hermoso ver a Dios. The Lord told us. Did you share this last night? Lo compartiste anoche, okay. no sé. <laughs> The Lord told us that we were going to minister to some worshiping warriors. El Señor nos dijo que antes de ir, que íbamos a ir a ministrar a adoradores guerreros. We didn't fully understand that. No entendimos eso. But it didn't take long for us to see what that meant. Pero apenas llegando nos dimos cuenta de qué significaba eso para el Señor. Just walking out of the airport. Saliendo del aeropuerto. There was a group of 15 singing. Habían 15 personas cantando para recibirnos en el aeropuerto. Yeah, and they were singing to the Lord and they were worshiping the Lord. Y estaban cantándole alabanzas al Señor. And I mean, you'll see it because we're going to show you that little en, clip. En un ratito les enseñamos un video de eso. But they went on for probably half an hour right Pero there. Pero siguieron ahí como por media hora. And nobody bothered us. Y nadie nos molestaba. We were in the parking lot enjoying ourselves and enjoying the Lord. Estábamos en el estacionamiento del aeropuerto disfrutando, disfrutando la presencia de Dios. And the thing that you're going to see y lo que van a ver is that the Africans cannot remain still while they're worshiping the Lord. Es que los africanos no pueden quedarse quietos mientras adoran al Imposible. Señor. Imposible. Es imposible. <laughs> they're always in movement. Siempre están activos. And listen men, y oigan señores, The men were in more motion than the women. Los hombres se movían más que las mujeres. It's no wonder the Lord said, "These are my worshiping warriors." Con buena razón Dios decía que estos son mis adoradores guerreros. Any opportunity to praise the Lord, they're they're praising the Lord, they're moving. Cualquier they're oportunidad para adorar al Señor, ahí le estaban bailando y dándole. That touched our hearts so deeply. I can't Eso tell you. Eso nos tocó muy profundo. I sit at my computer now and I watch the videos and I just cry. Yo veo, me siento en la computadora a ver los videos de nuestro viaje y, y me pongo a llorar. I mean, I can just sense the anointing that was there. Yo puedo sentir la unción de lo que había ahí. And you might say, 
Why would the Lord send you to a people who already are like that? Y tal vez te preguntas por qué Dios te va a enviar a un pueblo que ya tiene eso. Well, the Lord told us two specific things that we needed to take. El Señor nos dijo dos cosas que debíamos de llevar de aquí para allá. Even though they already knew these things, I'm sure. Aunque no eran nuevos para ellos, estoy seguro. He said, "I want you to take my love." Que lleven mi amor. All right, we did that. Lo hicimos. He said, "I want you to take my fire." Y quiero que lleven mi fuego. Just as I gave you a new fire to add to what we had in Costa Rica when we went to Wales, he gave us fresh fire there as well. He said, "I want you to take this and take this to Africa." Así como. Eh, Hace años con, en Gales yo les di fuego nuevo y yo quiero que lleven ese fuego a África a esparcirlo allí. Y en cada oportunidad que tuvimos compartimos el fuego del Señor. And here's my testimony. Y aquí está mi testimonio. Last day that we were with them, we were worshiping with them. El último día que estábamos con ellos. It was about 10 o'clock in the morning, I think. Estábamos adorando, era como las 10 de la mañana. We were about to leave to the airport at 11. A las 11 nos íbamos hacia el aeropuerto. But we're worshiping together, and I'm listening to them worshiping. Y estamos adorando al Señor juntos, yo estoy escuchándolos. And I, 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 I just sort of stood back as I listened to them. Y tomé un paso atrás, escuchándolos. And I said, Lord, there's something different about this worship. Y yo dije, Señor, hay algo distinto sobre esta adoración ahora. And the Lord said, That's right. It's el, my fire now. Y el Señor dijo, sí, es cierto. Oh. Es mi fuego que está aquí ahora. Yeah. I don't fully understand the significance of all of that. Yo no entiendo lo que significa. But I don't have to. Pero tampoco necesito entender. It's God's work. Es la obra de Dios. He did it. Él lo hizo. All right. And he's going to use that country. He's going to raise that country up. Y él va a usar ese país. Él va a levantar ese país. Now I need to share with you what the Lord told me to share with you today. Uh oh, but I forget. <laughs> Because of what Jim is sharing right now, I just thought I said share this at this moment. Por lo que Jim está compartiendo, tengo que compartir este testimonio en este momento. The night before we went. La noche antes de partir. I said, Lord, why us? Yo le pregunté, Señor, ¿por qué nos envías a nosotros? And this was after we had received prayer and confirmation and, and we knew what we needed to do more or less. Y esto fue después de recibir oración, confirmación, más o menos teníamos un plan de qué teníamos que hacer. And I said, Lord, why us? What, what do we have? Y le pregunté, why? Señor, ¿qué tengo yo para llevar? And he said, "Because you are taking my anointing." Y es porque ustedes están llevando mi unción. It's his anointing. Es la unción de Dios. It's Jesus. Es Jesús. And our obedience. Y nuestra obediencia. Long ago, the Lord said to us, "I use the person who is willing." Y hace años Dios me dijo, "Yo uso al que está dispuesto." Are you willing? Estás dispuesto. All of you, are you willing? Raise están dispuestos, your hands. Are you levanta willing? su mano si está dispuesto. Do you want Jesus to use you? ¿Quieres que Jesús te use? Even more than he's using you Aún now. más de lo que él te está haciendo ahorita. Then he'll do it. Entonces lo va a hacer. It's Jesus, not es us. Jesús, no nosotros. As we allow that his power to Con, flow through us, his conforme love, his fire. permitimos que su poder y su fuego fluya a través nuestro. And so we went. Y así fuimos. And he was faithful. Y él fue fiel. That was good. Remember what she said, because that connects with the word I have to share with you real quickly here. Okay. Acuérdense de la palabra que ella trajo, porque eso va a conectar con, con la escritura que voy a compartir. All right. But the Lord did use us. Pero el Señor sí nos usó. We had opportunities in the second week to go to many different villages. Tuvimos oportunidades en la segunda semana de ir a varios pueblitos pequeños. I'm not even sure how many. There was probably eight or ten of them. Ya no recuerdo cuántos, tal vez ocho o diez. Some of those that we were there, they were drilling wells for the for the people to have fresh water. 
En uno de ellos, eh, la misión que, con que estábamos estaba eh, cavando pozos para po que el pueblo tuviera agua potable. Es un ministerio de los que nos invitaron allí. In other areas, we were visiting schools where they were feeding over a thousand children in each of these schools. En algunos de los pueblos, ese ministerio estaba dando de comer a mil niños en las escuelas. And, and it was something when you drive into these villages. Uh, we were there was about 15 of us or 20 in the bus at that point. Y fue impresionante. Andábamos en una buseta. Éramos como 15 o 20. Entrábamos hacia el pueblo. And, and we go into where the school is. Y llegábamos hasta donde estaba la escuela. And all of a sudden, here's a thousand kids all around the bus, screaming de, and de yelling repente, and singing. Mil niños llegaban a la buseta y todos cantando y gritando y buscándonos. And, and they're running with the bus until you get to where you're going to park the bus. Y iban corriendo a la velocidad de la buseta hasta donde la buseta se estacionaba. I mean, it really touches your heart. Eso te toca el corazón. So, and these villages, if you think in terms of what Africa used to be with the You know, primitive Africa. Si uno piensa en lo que era África primitiva. All right, and bring it up to today. Y lo, lo traes hasta tiempos actuales. They're not living in grass huts necessarily, although there are still a few. Ya no están viviendo en, en chozas hechas de paja, aunque right. tal vez algunos. But they're, because of the clay that's in the ground, they can easily make bricks, and so they're living in brick houses. Pero por tenían el, el lodo de tal manera que podían hacer fácilmente ladrillos y entonces están viviendo en casas de ladrillo no tienen piso en la casa and they still have straw on the roof. y todavía tienen paja <laughs> en el techo pero es una África distinta a lo que yo tenía en mi mente por lo menos. But some of these villages are very interesting. Pero algunos de esos pueblos son muy interesantes. Because these villages all represent different tribes. Porque estos estos lo que ahora es un pueblo antes era una tribu. And, and in each of these tribes, of course, there are chiefs. There's a chief who's the head, and then there are sub chiefs. Y en cada uno de estos pueblos había un jefe. Y a veces habían subjefes, unos cuantos ancianos. And so when you drive with your bus into the village, the very first thing you do is the village gets together all around the bus. Lo primero que sucede es que todo el pueblo, cuando entramos en la buseta al pueblo, todo el pueblo se reúne alrededor de la buseta. And the chiefs will be sitting in seats in a circle. Y los los jefes están sentados en en sillas o en asientos en un círculo. Yeah, they're just maybe even benches or something. Eran bancas. But the chiefs are on a seat. Pero los jefes estaban en bancas. And they put us on seats too because we were the guests. A nosotros los huéspedes también nos sentaban en bancas. And then everyone else is on the ground all around. Y todos los demás sentados en el piso alrededor. No PA systems. No habían micrófonos. But here's a group of 200, 300 people. Pero hay 200, 300 personas. All right, and then there's formal introductions. Who's who? Y después hay unas introducciones oficiales de quién es quién. And then an opportunity to preach. Y después una oportunidad de predicar. That's the first thing that we do. Eso es lo primero que hacemos entrando a un pueblo. And I had the privilege two times of doing that. Y yo tuve el privilegio dos veces para hacer eso. Cliff also preached a couple of times in these villages. El compañero Cliff también predicó un par de veces. All right. But my testimony was this. Pero mi testimonio fue el siguiente. I didn't know what to share. Yo no tenía la menor idea que compartir. I had no idea where the people were. No sabía en qué lugar estaban ellos. But the Lord gave me specific messages for the two places I preached in. Pero Dios me dio un mensaje específico para los, los dos pueblitos donde fui a predicar. And so faithfully I tried to share what God had given me. Y yo traté con fidelidad de compartir lo que Dios me había dado. And the only clip we have will show you the first place that I preached in. Y hay un pequeño video ahorita les enseño del primer lugar donde prediqué. Now we preached Jesus. Predicamos a Jesús. We preached him as savior. Lo predicamos como salvador. We preached him as healer. Como sanador. We preached him as the answer to whatever your need may como be. Jesús como la respuesta a tu necesidad. But when I gave the invitation, pero cuando hice la invitación, the chief was the first one on his feet. El jefe del pueblo fue el primero que se puso de pie. And since he stood up, the rest of the chiefs stood up. Y como él se puso de pie, entonces los demás jefes también. 
And of course, when everybody in the town sees that, they stand up. Y cuando vie, todos del pueblo vieron que los jefes todos estaban de pie, todos ellos se pusieron de pie. I'm sure some of them already knew the Lord. Estoy seguro que algunos de ellos ya conocían a Jesús. But they were rededicating their lives to the Lord. Pero ahí se pusieron de pie para rededicar su vida al Señor. I mean, what an honor, what a privilege to share with them and lead them in a prayer of salvation. Qué honor poder compartir con ellos en, en una oración de salvación it happened twice. esto pasó dos veces I mean, it was powerful. fue poderoso and it wasn't only praying for salvation for them y no fue solo orar por salvación para ellos but it was then all of us together praying for the country of Malawi pero fue todos ellos orando juntos por el país de Malawi that God would shake it for the kingdom que Dios los sacudiera para el reino de Dios I mean God did something in a powerful way Dios hizo algo de una manera potente all right now this is totally different than what we did last night isn't it eso es diferente a lo que hicimos anoche verdad doesn't matter no importa yeah yeah though the videos are important I want them to see it I want them to feel it what God had done let me share with you the scripture that voy a compartir el pasaje y después vemos el video para que lo puedan sentir y ver. Because yeah, I was praying and I was saying, God, we just can't show missionary pictures. What are we going to do? Y yo estaba orando, Señor, no podemos solo enseñar unas fotos de nuestro viaje. Eso necesito algo más. Okay, the book that I used, by the way, when I was preaching in Malawi was Ephesians. <laughs> el libro que yo usé cuando estaba en Malawi era el libro de Efesios. It's a good practical book, a lot of good theology in it. Hay buena teología, también hay buena práctica, buenas... Consejos. All right, so you get four verses. All right. Les puede dar cuatro versículos. <laughs> Chapter four. Efesios capítulo cuatro. Uh, five verses. Sorry. Cinco versículos. As a prisoner of the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Be completely humble, gentle, patient. Bearing with one another in love. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. There is one body, one spirit, just as you were called into one hope when you were called One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. All right, those are the verses I want to share with you. Esos son los versículos que quiero dejarles. And there isn't time to exhaustively go through what's there. No tenemos tiempo para ir exhaustivamente a través de lo que está allí. But you're all intelligent people and you can read as well as I can. Pero todos son inteligentes y saben leer y saben leer bien. And the author who wrote this y el autor de esto will teach you what it means for you in your life. Te va a enseñar lo que esto significa para ti en tu vida Because the author is saying, This is for you today. porque el autor está diciendo esto es para ti hoy He's calling you to a unity in the spirit. Él te está llamando hacia una unidad en el espíritu. We as Christians need that unity in the spirit. Como cristianos necesitamos esa unidad en el espíritu. That we can stand together as a body. Para que nos podamos parar juntos como cuerpo. That we can pray like we've never prayed before. Para que podamos orar como nunca hemos orado antes. To see the continuation of what God is doing in this world. Que podamos ver la continuación de lo que Dios está haciendo en este mundo. There are fires, wild fires of God breaking out all over this world. Hay fuegos de Dios que se están abriendo en todo lado de este mundo. God is moving in mighty ways. Dios se está moviendo de una manera potente. We're part of that. Y tú y yo somos parte de eso. He wants to move in Costa Rica as well. Él quiere moverse en Costa Rica también. This is a blessed country. It's e always been that. Este ha sido un país bendecido, siempre lo ha sido. But God's not through with Costa Rica. Pero Dios no ha terminado con este país. Just like he's not through with any of the other countries in this world. Así como no ha terminado con ningún país. And God is calling out a people y Dios está llamando a un pueblo He's calling them to unity to stand together. los está llamando a unidad para que se preparen juntos 
today. Y es algo que el Espíritu de Dios está diciendo con poder hoy día. All right, we need to make an effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. And I'm saying, Lord, what does that mean? Y yo digo, Señor, ¿qué significa eso? It means he's a call to activity. For eso significa que estamos llamados a actividad. It's not a call to just sit and watch what's going on. No es un llamado a ser espectador. It's a call to be active for the Lord where he has placed you. Es un llamado para que tú seas activo para el Señor en el lugar donde Dios te ha puesto. We need to live a life worthy of the calling we've received. Tenemos que vivir una vida digna de acuerdo al llamado que tú has recibido. You go on reading in that chapter, you find that God gives gifts to his people. Tú sigues leyendo en este capítulo y dices y ahí sale que Dios ha dado dones a cada uno. This is only one list of about four lists in the New Testament. Hay una lista de dones en este capítulo y hay como cuatro listas en otros lados del del Nuevo, Nuevo Testamento. But God has gifted you. Pero Dios te ha dado dones a ti. Do you know your gifts? ¿Conoces tus dones? Do you know your calling? ¿Sabes tu llamado? The calling may be specific for right now. Tal vez hay un llamado específico para hoy día. God doesn't give us a calling 25 years ago and that's it and never changes. Dios no nos da únicamente un llamado hace 25 años y que nunca cambia. Just as your cell phones are getting these stupid updates every every few days. Así como estos los celulares hoy en día reciben actualizaciones a cada rato. God gives us updates in the spirit where we need to be. Dios nos da actualizaciones en el espíritu para llevarnos a donde tenemos que estar. To be active where he's placed us. Para ser activos en el lugar donde nos hemos puesto. To be light, to be love. Para que seamos luz, que seamos amor. To be the fire of God. Que seamos el fuego de Dios. There's a lot of darkness around. Hay mucha oscuridad hoy día. But let's take the light of God into those places where we go. Pero llevemos la luz de Dios a esos lugares donde vamos a ir. Let's be activated for God. Seamos activados para el Señor. This is not a day to sit around doing nothing, it's a day to be active. Este es un no es un día para estar sentados viendo lo que está sucediendo, es un día para ser activos en el Señor. And it begins with your willingness. Y empieza con tu disposición. God will use you. Dios te va a usar. He's already used you. Ya lo está haciendo. And he will use you in powerful ways in the days that are ahead. Y él te va a seguir usando de manera poderosa en los días que vienen. Ask him to open your eyes. Pídele que te abra los ojos. Ask him to anoint you and use you. Que te unja, que te usa. Lord, we thank you for what you're doing in these days. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en estos días. We worship you, we praise you. Adoramos tu nombre, Bethlehem. And we rest in you, Lord Jesus. Y descansamos en ti, Señor Jesús. That you might empower each one of us by your spirit. Que tú uses el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. To do the things that you've called us to do. Para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Touch our hearts, Lord Jesus. Toca nuestros corazones, Señor. Move Jesús. within us, Lord Jesus. Muévete en nosotros. Activate us, Lord. Actívanos, Señor. Fan into flame the fire that is within us. Aviva el fuego que está en nosotros. Señor. That we might burn for you, Jesus. Para que quememos para ti, Señor. That your glory might be revealed in the nations of this world. Que tu gloria sea usada en las naciones de este mundo. And your kingdom built. Y que tu reino se edifique. Because we ask it in your powerful y name, lo Jesus. Lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor. Amen. 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 Here's this good-looking woman again. Aquí hay esta guapura aquí conmigo. I just want to explain just a couple things before we show you the videos and also say if you need to leave and the video is still going, just feel free to leave when you have to leave because I think we're going over time. Get eh, quiero compartir un par de cosas antes de que empecemos los videos eh, también aclarar en los videos creo que nos vamos a pasar del tiempo un poquito si ocupan irse tienen libertad de irse mientras están viendo eso we'll still love you. Es, eh, todavía los vamos a amar um. hmm. one thing when you do see the videos you'll see them uh, mixing something white <laughs> cuando en algunos de los videos van a ver gente pre okay. Okay. preparando algo blanco okay. Jim says I can share that when we're watching lo compartimos video. durante las fotos mejor okay. that's the other thing um, before we left one of the prayer times with a, a small group of friends 
antes de salir teníamos un, un tiempo de oración unos amigos there was a vision by two people at the same time which was very interesting the same vision hubo una visión que tuvieron dos hermanos al mismo tiempo fue muy interesante that I was holding a banner and waving it que yo tenía un gran estandarte y lo estaba moviendo and it was blue, orange and yellow y era azul, anaranjado y amarillo You see the colors? Ven Blue, los colores del vestido. Okay. Before we left, the, uh, some of the ladies um, made a banner for us to take, which we took. Antes de salir, unas de mis amigas hicieron un estandarte para llevar. The Africans received it. Jim used it to make proclamations. You'll see that in the video. Eh, los Africanos lo recibieron y Jim lo usó para hacer algunas proclamas, lo van a ver en unas fotos. We felt it represented the fire of the Lord and a new day. Y el, el estandarte representaba el fuego del Señor y un nuevo día. A new day, a new dawn Un nuevo Malawi. amanecer para Malawi. And during the conference, I was sitting there, I think Jim was actually the one who was preaching, and one of the ladies came and tapped me on the shoulder. Y durante la conferencia, creo que Jim estaba predicando en ese momento, y vino una señora y me tocó el hombro. So I got up and went with her. Y yo, entonces yo fui con ella. I thought we were going to pray for somebody or yo do pensé, something spiritual. <laughs> seguro íbamos a ir a orar por alguien o hacer algo espiritual. And she said to me, y me dijo, We want you to have a Malawian dress. Y ella me dijo, yo quiero que tú tengas un vestido de Malawi. I cried. Y yo lloré. They don't have much. No, ellos no son ricos. They took me to a tailor. Me llevaron a un sastre. Who had his little shop in a little house. It was very interesting. Pigs and goats running all around. Tenía su, su tiendita en, un, en su casa. Había chanchos y cabras ca caminando por todo lado. And on the wall there were these very tattered pictures of different styles of Malawian dress. Y en la pared habían algunas imágenes de diferentes tipos de vestidos de Malawi y todas las imágenes estaban muy muy malas, muy mal estado. They had me choose. Y yo tenía que escoger cuál me gustaba. And he measured me and they said, "Okay, now we'll give you the the material." Y entonces ellos me tomó la medida y después me dijo, me dijeron, te vamos a dar el, la tela. And when Mary pulled this material out of the bag, I said, do you know what that is? Y cuando sacaron est, este, esta tela de la bolsa, yo dije, ¿ustedes saben qué significan esos colores? She said, no. No. I, I bought this material for you before you even came. Yo lo compré antes de que ustedes salieran de Costa Rica. <laughs> I said, those are the colors of the banner that God showed us for Malawi. Esos son los colores del estandarte que el Señor nos mostró para llevar a Malawi. God is faithful. Dios es fiel. We just have to be obedient. Tenemos que ser he's, obedientes. He's faithful in the details. Él es fiel en los detalles. She could have bought any, anything. El, ella pudo haber comprado cualquier otra tela. How many colors are there in the world? ¿Cuántos colores hay en el mundo? Just ask Sophie, she's an artist. Pregúntale a Sofía, ella es artista. And this is the material she chose. Y este es el material que ella escogió. When I put that dress on, she took me by the hand, she took me outside and walked me through all the people down to the lake. Y cuando ya me entregaron el vestido, ella tomó mi mano y me, me llevó de la mano a través de todo el pueblo hasta el lago. I was so touched. Y yo fui tan bendecida. And I went, Lord. Y yo, Señor. I'm the banner. <laughs> Aquí estoy yo de estandarte. We are his banner. Nosotros somos el estandarte de Dios. Aleluya. You're going to see lots and lots and lots and lots of worship. Van a ver mucha mucha alabanza. That's what kept us going. Eso es lo que nos mantuvo trabajando. It was awesome. Fue 
impresionante. Ok. Can you guys all see? ¿Pueden ver aquí? Sí, no. Ok. It's going. Ok. All right. This is Africa, as you can see. And there's Malawi. Ahí está Malawi. The flag. Esa es el, la bandera. Can see the sun, the new dawn, right there. Pueden ver el nuevo amanecer allí. South African airline that landed us in uh, Johannesburg, South Africa. Aerolíneas de Sudáfrica que nos llevó allí. The sun again. Otra vez el sol. And here we are. This is the airport, Camuso aquí, aquí International es, Airport. El aeropuerto internacional. And there was our welcome just before we went into the um, customs. Y entrando por migración está nuestra bienvenida. We were just meeting them in this moment. Y esa fue nuestra bienvenida en el aeropuerto. Eso es en inglés, por si acaso no entienden. Yo, yo traté de gritar así. Esta es la parte de, de Malawi. Hay muchas cosas que ustedes van a enseñar aquí en Malawi. Hay muchos pastores que están dando la bienvenida. Y vamos a dar la bienvenida a lo que Dios ha puesto en ustedes. Esta semana va a ser una semana maravillosa. Y Dios tiene una cosa especial. Entonces oramos al Señor para que los use de manera potente. So that, uh, you can impact the Malawian pastors. para que impacten los pastores de Malawi y que los pastores impacten al pueblo de Malawi para que el país entero de Malawi sea transformado Aleluya Gente de, de fe Esta es la misión que nos estaba invitando en la bodega de ellos And if you maybe notice the bags behind us, there are bags of corn, maíz. Las bolsas que estaban atrás nuestra eran bolsas de maíz.
while they were singing and worshiping inside, these women were working outside. Y mientras ellos estaban adorando adentro, estas señoras estaban trabajando afuera. Cooking this um, mixture of corn flour. Estaban cocinando esta mezcla de harina de maíz. Bending over like that. Ellas pasaban mucho tiempo inclinadas, así como las ven. They are strong, strong women. Son mujeres muy fuertes. Está cortando el tomate con un, un cuchillo muy filoso, pero en la mano. They added on the side a mixture of tomatoes and onions. Y de un lado hicieron eh, un aderezo o un agregado de tomate y cebolla. Those are the servings, the individual servings. Eso es lo que ellos comen. Esos son para una persona. <laughs> to me, it looked like they could feed five. Yo, para mí parecía suficiente para darle de comer a cinco personas. I think it took it. Uh -huh. Oh, it is a movie. Help. I tried it. They yo, showed me how to make the little ball. Yo lo probé, me enseñaron cómo hacer las pelotitas. And this is our first morning then we left there and went to a camp. Y nuestro primer día allí salimos de ahí, fuimos a un campamento. Of the conference here. The men and women of God from Malawi, Mozambique, other nations have come. Aquí viene la gente de Mozambique y de otras naciones a compartir. Una misión to para Jesús. The body of Christ. Unidos el cuerpo de Cristo. For the work of the ministry. Para equiparlos para el trabajo ministerial. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Here's our banner flying. Ahí está nuestro estandarte. Every morning these women went down to gather water. Esta es la madrugada. Estas señoras bajaban en la madrugada a bajar, a, a subir agua. We had no running water where we were. En ese campamento no había agua eh, fresca, agua potable. So from this lake, they supplied water for, for bathing, for cooking, and for them, for drinking. Y de este lago ellas extraían agua para ba bañarse, para cocinar, y también para tomar ellos. These buckets are very heavy. Estos baldes son muy muy pesados. Jim could barely lift them from our doorway into our bathroom. Jim le costaba moverlo, tenía como 25 kilos de peso. The mornings were beautiful. I love to join them at 4, 4.30 just to be with them. Esos son como las 4, 4 y media de la mañana. Eran momentos muy hermosos y yo siempre iba a acompañarlas. This is the only wildlife we saw. Esta es la única flor y fauna que veíamos. The fishermen from the local villages. Los pescadores de, las, de los pueblos aledaños. They offered me a ride in one of the canoes, and I said, "Yeah, I'd like that." Me, me dijeron que me iban a dar un ride en uno de los las canoas, y yo dije, "Sí, sí, me gustaría." Then I saw the canoe. Hasta que vi la canoa. And I didn't go. Y total decidí no ir. Just look at the unity and the joy with which they serve. Vea el gozo y la unidad con la cual ellos sirven al Señor. And they did this maybe four times a day. Y como cuatro veces al día ellas bajaban al lago a traer más agua. 
And it was a long way they had to carry that. Que tenían que cargarlo, vea, es una distancia larga. Nets, they want to catch fish. They don't have lunch, fresh fish. Mm -hmm. Yeah. Maybe <laughs> breakfast. If they have a lot of luck. Check the moon out. We're going to do a tour at the loft. Now you know why I didn't go. Ya saben por qué no quise el ride en el en el en el yate. Centro, él está dirigiendo la oración. Making proclamations for Malawi along with the people. Están haciendo proclamas sobre Malawi con el pueblo. They know how to pray. Ellos sí saben orar ahí. And worship. Y también adorar. session with the women alone many of them had come out of prostitution tuve una sesión con las mujeres muchas de ellas habían salido de la prostitución here i am preaching to everyone aquí tuve la oportunidad para predicar a todos thanking the men for allowing the women to take their place and to be pastors y ahí le estoy agradeciendo a los hombres de permitir que las mujeres también sean pastoras the woman translating is a pastor of eight churches. La mujer que está traduciendo, ella es pastora de ocho congregaciones. The Lord rescued her from prostitution. Ella también fue rescatada de la prostitución.
of the beautiful women. Algunas de las mujeres hermosas ahí. And the children. Los niños. One baby that allowed me to pick him up. Solo un bebé me permitió tenerlo en brazos. This is the baptism. We ended the first week with a baptism. Al final de la de la primera semana hicimos un bautismo. Oh Jesus! Four days at this retreat center. Teaching, worshiping, praying for, laying hands on, and now baptizing. Ahora vamos a, después de predicar y orar, vamos a bautizar. Para los que todavía no habían sido bautizados, nos vamos a bautizar. Hombres y mujeres de Dios de todo Malawi. What a privilege. Qué privilegio. I'm not sure how many were baptized, 35, 25, I don't know, but women, men, and children. No recuerdo cuántos bautizamos, entre 25 y 35, tal vez, eh, hombres, mujeres, y algunos niños. Everything's a party. Todo es fiesta. Ninguno de estos dos en el primer round fueron totalmente bajo el agua, pero en el, entonces les obligaron a hacer un segundo round. A la izquierda está el hermano Cliff y a la derecha con el sombrero está Jim. Estos son apenas cuatro de los bautismos más interesantes. Ya ahorita van a ver por qué fueron interesantes estos dos. Ahora vean el de Jim. We worked in unison, even the baptisms. Trabajamos juntos, aún en los bautismos, en unidad. Okay, for the second week we went with a group of um, people who had come to serve and uh, they're part of the mission group. We went with them. Eh, nosotros fuimos el, la segunda semana a estos pueblos con este grupo mi, eh, ministerial. Yes, it was very dry, the dry fue, season. Fue época seca allá, estaba muy seco todo. This is along the way. Esto es de camino. Their major crop is corn. Ellos comen maíz. Here we are. Remote village. The missions for Jesus. Water for life. He's drilling their borehole. They came out to greet us. Ellos salieron a darnos la bienvenida al pueblo. We were there to see the well digging process. Queríamos ir a ver cómo era el proceso de, de cavar los pozos. 
and preach. Y también predicar. This is a major part of the work of Missions for Jesus. Es una parte importante de esta misión de Agua para la Vida. The Africans have been trained by the mission to do the drilling. Los africanos han sido entrenados por la misión para que los africanos hagan el, el cavar los pozos. In bare feet. Descalzos. Up, up, Jesus. Arriba, arriba, Jesús. Ese fue parte de la bienvenida, fue un baile típico de la zona. This was in a different village, part of the uh, where they do the feeding program. Este fue otro pueblo distinto a donde ellos hacen el, el programa de alimentar a los niños. Here we are washing the feet of the children and then giving them shoes. Aquí estamos lavando los pies de los niños y después les dimos zapatos. I had such a good time. I prophesied over every one of those little guys. Hey, yo, yo disfruté a cada uno que llegaba a lavarle los pies, yo le profetizaba. New shoes. Zapatitos nuevos. And here they are praying. They've just had their hands washed and they're waiting for their food. Ya están orando, acaban de lavarse las manos y ahora están esperando su comida. And here it is. Ahí está la comida. One huge cup. Un tazón grande. Okay, para there we of go. Corn. Yes. De esos atol de maíz. Look up. <laughs> Multiplica los señor. Bendice esta comida. Yes. 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 Yeah. Yes. Hot, hard work in the sun. Eso es un trabajo arduo, cal, caluroso en el, en el sol. They allowed me to pump some water from their well. También me permitieron manejar la bomba del de pozo.
They didn't ask me to carry it on my head. <laughs> Nunca me pidieron cargarlo en mi cabeza. Here we are um, with another one of their programs is giving them eyeglasses. Aquí estamos ayudando en otro programa que tiene esta misión es darles lentes para que puedan ver. And here is Jim preaching in the village. Aquí está Jim predicando en uno de los pueblitos. Yeah. Those are the chiefs sitting down there. Esos son los jefes que están sentados en, en, en escritorios. And now everyone on their feet receiving Jesus. Ahora todos están de pie recibiendo a Cristo. Yo voy a orar. Y después Jeremiah va a traducir. Y ustedes repiten después cuando Jeremiah. Dios, venimos a ti este día. Ocupamos a Jesús como nuestro Salvador. Mangos. Mangos. And here we are, another program, getting little dolls ready that have the plan of salvation in the form of beads around their neck. Otro programa que es entregar unas muñecas que tienen el plan okay, de salvación. Okay, now it's recording, okay. Okay. Yes. Yes, this is Henry. Yes, I'm Henry. And I want yes. you este es Henry. to repeat what you just told me. Y quiero que repitas lo que me acabas de decir yes. para poderlo grabar. Yes. <laughs> yeah, in fact, I'm more grateful. Estoy muy agradecido. Que ustedes vinieran a Malawi como pastores. Y estoy agradecido que Dios les bendiga porque hayan venido. Esto es maravilloso. Yo, yo no veo lo, a solo ustedes, veo la mano de Dios. Y yo sé que Dios preparó esto. Para nosotros. Y yo soy uno que ha recibido bendición. El, el mensaje de salvación y el fuego de Dios. Y el mensaje para Malawi. Y vamos a orar por ti. Orar por los de Costa Rica que te enviaron. Para que Dios nos ha bendecido. Y somos uno en Cristo Jesús. Los amo, los amo. La gente de Costa Rica. Los amo. Los amo de Costa Rica. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Vamos a, a ponernos de pie y vamos a... Quiero que ore, ores un momento con el Señor para ir cerrando. Eh, señor, ¿qué quieres que yo me lleve de lo que escuché, de lo que vi hoy? Hay un mensaje de unidad, hay un mensaje de poder, hay un mensaje de servicio. Yo veo a esas señoras cargando esa agua, yo tengo que tener servicio. Hay un mensaje de gozo, que tengamos gozo a, a pesar de lo que tengamos, gratitud. Vamos a dar un momento de silencio para que tú le pidas al Señor, Señor siembra en mí lo que tú quieres sembrar.
Señor, gracias por tu palabra sembrada en mi corazón. Yo te pido, Señor Jesús, que, que dé fruto, Señor. Y que el llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, sea cumplido y que podamos ir a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor Jesús.